Hi, hello, my dear competitive aspirants. This is your person, Hari Krishna. But in last class, we have to continue with the continuation. So, we have to discuss the cost of the cost of introductory session. So, in this session, we have to discuss the cost of 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 the how the cost originated in India and a concept here they did know so that is going to be discussed in this particular session okay but in Bharat Adesham do Bala Kula Kula Avir Bhavan ki sammadhin chi chala rakal siddham dhala pradipadhin cha bata so so many theories have been proposed with respect to the cost origin in India but here we have eight theories but here we have nine theories what eight we have nine theories in this particular session but in this theory, we have a lot of theories in this theory. So, we have a lot of competitive examination points of view. So, we have a lot of competitive examination points of view. So, this theory is ever proposed. That theory is what we have discussed. So, let's see. What is the theory? The divine theory is the divine theory. The divine theory is the divine theory. So, the divine theory अनेक पढ़ी पैर तो दायिवम नुंडी कुलम आवेर भाव अनेक दी उकटी रेंडा वधी वृत्ति सिद्धांतमु ऑक्यूपेशनल थियरी अंशी पैसे रेंडा वधी मोड़ वधी जाति सिद्धांतम रेशियल थियरी अंशी पैसे उकटी देन जाति मरियो वृत्ति सिद्धांतम रेशियल एंड फंक्शनल थियरी अंशी पैसे उकटी संस्कार सिद्धांतम वाइट्स ए then Bhavagolika Siddhantam, Geographical Theory, then Rajakiya Siddhantam, Political Theory, Mana Siddhantam, Mana Theory, then finally we have got Bahula Karaka Siddhantam, Multiple Factor Theory in Shippi Sun. Okay, now, so now we have to discuss one thing about the theory in our detail. Okay, we have to discuss one of the theories in our Shippi Sun, clarity in our e-slide. कब निपुण ओको कड़ा ओको कड़ा रे कुलचे मनम डिस्कस चेदा the first and foremost theory with respect to the origin of cost in India is divine theory so दायिवम नुंडी कुलम सिद्धांता divine theory अंशिपे संबंधा अंडे कुलम ये वर नुंची आमिर भवन चेदी नाटा देवुर सुस्तीन चारु कुलानी अंशिपे सी सिद्धांतन जब तो ये एंटी आ देवुरु अंडे विश्व पुरुष right so इकड़ा बेक इकड़ा होगा इमेज अलग डिपिक्ट का आवर्धम जरिये ने चोरा नहीं, सो इस डिवाइन गॉड और डिवाइन पुरुषा उनसे पे समझ लेता, बट ये विश्व पुरुष में योग्यता नाल को भाग आल नुची, नाल को वर्णाल आवर्धम भाव जरिये दी उनसे पे सी, मारा को ये सिद्धांत दन चिप्त हो, राइट? सो विश्व पुरुषा, डिवाइन पुरुषा Okay, so four parts here are Nayo. These four parts, like, here we choose not like that. So this is the head or you can say mouth on Shepi's unconscious. So here we go, what is the mouth? Note in which upper varna that is Brahmins. Okay, now, so Brahmin community originated from the mouth of divine Purusha, number one. Number two, render what the ANT and the A. Bujalu, shoulders. So, shoulders are here. If you look at this particular image, you can get some information regarding the origin of Kshatriyas from the shoulders of Vishwa Purusha or Divine Purusha. Here, shoulders, Bujalu nunchi, Rendava Varna, that is Kshatriya. Okay, now, Kshatriya Avir Bhavam Chendram Jari. Then, third part, that is, you know, Thai, Todal. So, thighs are the same, total is the same, total is the same. So, total is the same, that is the same, Vaisha. Right, so Vaisha Varma is originated from the thighs of Divine Purusha. Then finally, Shudras. So, Shudras were originated from the feet of Divine Purusha. Here, feet are the same, and the same, and the same, and the same. Right? So, feet are the same. So, Shudra origin is the same place. This theory is explained. Clear? So, the same thing is the same thing. 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 Brahmins are the same thing. 
kshetriyas are originated from the shoulders vaishyas are originated from the thighs of vishvapurusha then finally shudras were originated from the feet of vishvapurusha ani cheppesi manaku ee theory cheppadam jarugutundi mari ee vidhanga janminchinatvadi ee naaluga varnal lopala malli kala gamanam lopala em jarigindi ani cheppesi ante so hypergamy and hypogamy so anuloma vivaham and pratiloma vivah meeku last session lopala nenu cheppa hypergamy and hypogamy ki sambandhinchi anuloma vivahamu pratiloma vivah ante unnata varnaniki sambandhinchinatvadi purushudu tanakanna takkuva varnaniki sambandhinchinatvadi stree ni pelli ganaka chesukunnatlaite so dani hypergamy ani cheppesantha ala kaakunda తక్కువ వర్ణానికి సంబంధించినటువంటి పురుషుడు తన కన్నా ఉన్నత వర్ణానికి సంబంధించినటువంటి స్త్రీని కనుక వివాహం చేసుకున్నట్లయితే సుద్ధాన్ని హైపోగ్యామి అని చెప్పేసి అంటారు ఓకే మరి ఈ హైపర్గ్యామి హైపోగ్యామి అనులోమ ప్రతిలోమ వివాహాల వల్ల వీరి నుంచి నెక్స్ట్ ఒక గ్రూప్ ఏర్పాటు కావడం జరిగింది ఆ గ్రూప్ కాల గమనం లోపల ఏ విధంగా మారడం జరిగింది అని చెప్పేసి ఈ సిద్ధాంతం చెప్తుంది అంటే కులంగా ఆవిర్భావం చెందింది అని చెప్పేసి క్లియర్ మరి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటి మనకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లోపల ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ కేవలం నాలుగు వర్ణాల యొక్క ఆవిర్భావాన్ని మాత్రమే వివరించడం జరిగింది సో వాట్ అబౌట్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ అంటచబుల్స్ ఓకే అస్పృశ్యులకు సంబంధించినటువంటి ప్రస్తావన లేదు అండ్ దెర్ ఇస్ నో ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు ద ప్రిమిటివ్ ట్రైబ్స్ సో ఆదివాసీలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆదిమ తెగలు ఎవరైతే ఉన్నారో సో వారికి సంబంధించిన ప్రస్తావన లేదు ఈ థియరీకి సంబంధించి గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఈ ఈ ఈ రెండు అంశాల పైన మనకు గతంలో సివిల్స్ లోపల కూడా క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది గుర్తు పెట్టుకోవాలి సో అన్టచబుల్ కి సంబంధించి అదే విధంగా ప్రిమిటివ్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఆదిమ వాసులు తెగలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి సంబంధించిన ప్రస్తావనను ఈ డివైన్ థియరీ చేయలేదు అనేటువంటి అంశాన్ని గుర్తు పెట్టుకోవాలి నంబర్ టూ రెండవ అంశం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే సో దిస్ థియరీ వాస్ సపోర్టెడ్ బై మను మీరు చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా ఈ పదాన్ని వింటుంటా సో మను అని చెప్పేసి ఒక వ్యక్తి గతం లోపల ఒక కాన్సెప్ట్ ను తెరపైకి తీసుకురావడం జరిగింది పుస్తకం రూపంలో ఒక టెక్స్ట్ రూపం లోపల సో దాన్ని మనుస్మృతి అని చెప్పేసి అంటారు ఏమంటాము మనుస్మృతి లేదా మను నీతి లేదా మను ధర్మం లేదా మను చట్టం అని చెప్పేసి పేరుతో ఈ కాన్సెప్ట్ ను మనం పిలుస్తా ఉంటాం మరి ఏంటి ఈ చట్టం లేదా ఈ నీతి ఈ ధర్మం అంటే మను అనేటువంటి వ్యక్తికి అదే విధంగా హీ స్టూడెంట్ భృగు ఓకేనా సో భృగు ఈ భృగు అనేటువంటి వ్యక్తి మను యొక్క స్టూడెంట్ అన్నమాట వీళ్ళిద్దరి మధ్య లోపల డిస్కషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఏం డిస్కషన్ అంటే సోషల్ ఆర్గనైజేషన్ కు సంబంధించిన డిస్కషన్ సామాజిక వ్యవస్థీకరణ కు సంబంధించిన డిస్కషన్ జరిగితే ఆ డిస్కషన్ ల యొక్క సమాహారం డిస్కషన్ ల యొక్క అవుట్కమ్ ఏంటి అంటే ఈ మనుస్మృతి అనేటువంటి ఒక టెక్స్ట్ ఒక ప్రతి ఒక పుస్తకం అని చెప్పేసి అనుకోండి మరి ఈ పుస్తకం ఏం చెప్తుంది అంటే ఈ పుస్తకం అవుట్ రైట్ గా డివైన్ థియరీని సపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో మను థియరీ అనేది ఏదైతే ఉందో ఈ మనుస్మృతి ఏదైతే ఉందో అవుట్ రైట్ గా సో దేన్ని సపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే డివైన్ థియరీని సపోర్ట్ చేస్తుంది అంటే డివైన్ థియరీని సపోర్ట్ చేసింది అంటే ఏ వ్యవస్థను సపోర్ట్ చేసినట్టు లెక్క వర్ణ వ్యవస్థను సపోర్ట్ చేసినట్టు లెక్క మరి వర్ణ వ్యవస్థ నుంచి ఏమి ఆవిర్భావం చెందాయి కులాలు అంటే వర్ణ వ్యవస్థను సపోర్ట్ చేసింది అంటే ఆటోమేటిక్ గా కుల వ్యవస్థను సపోర్ట్ చేసినట్టు లెక్క మరి కుల వ్యవస్థ ఉన్నది కాబట్టి ఈ కుల వ్యవస్థలో కూడా భాగం కానటువంటి రెండు గ్రూప్స్ ఏంటివి అన్టచబుల్స్ అస్పృశ్యులు మరియు ప్రిమిటివ్ ట్రైబల్ సెక్షన్స్ సో ఆదివాస్ అంటే కుల వ్యవస్థలో కూడా భాగం కాకుండా ఉండేటువంటి వీళ్ళని అస్సలే పట్టించుకున్నటువంటి ఒకనొక దరిద్రమైనటువంటి పుస్తకంగా మనం దేన్ని పరిగణించడం జరుగుతుంది అంటే మనుస్మృతి కాబట్టి ఇప్పటికి స్టిల్ స్టిల్ సమ్ ఆఫ్ ద కమ్యూనిటీస్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ బర్నింగ్ మనుస్మృతి సో మనుస్మృతిని తగలబెట్టండి అని చెప్పేసి గతం లోపల డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది మనుస్మృతిని తగలబెట్టండి అని చెప్పేసి 
మనకు జ్యోతిబ ఫూలే కూడా ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది మనుస్మృతిని తగల పెట్టండి అని చెప్పేసి ఎవరైతే మహాత్మగా పిలువబడేటువంటి ఈవి రామస్వామి నాయకులు ఉన్నారో అతను కూడా స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి సో ఇక్కడ మనుస్మృతి ఏం చెప్తుంది ఈ థియరీని సపోర్ట్ చేసింది థియరీని సపోర్ట్ చేసింది అంటే వర్ణ వ్యవస్థను సపోర్ట్ చేసినట్టు లెక్క వర్ణ వ్యవస్థను సపోర్ట్ చేసింది అంటే ఆటోమేటిక్ కుల వ్యవస్థను సపోర్ట్ చేసినట్టు లెక్క కుల వ్యవస్థ ఉండడం వల్లనే ఆ వ్యవస్థ లోపల భాగం కానటువంటి వీళ్ళను పట్టించుకోవట్లేదు అన్నట్టు లెక్క కాబట్టి సో ఇది మరి ఫస్ట్ థియరీ దట్ ఈస్ డివైన్ థియరీకి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ రైట్ దెన్ కమ్ టు ద సెకండ్ థియరీ రెండవ థియరీ ఏంటి అంటే వృత్తి సిద్ధాంతం అంటే ఏం చెప్తుంది సింపుల్ వృత్తి నుండి ఏం ఆవిర్భావ ఆవిర్భావం చెందాయి అని చెప్పేసి చెప్తుంది అంటే కుల సో కాస్ట్ ఈస్ ఆరిజినేటెడ్ ఫ్రమ్ ఆక్యుపేషన్స్ ఆఫ్ ద గ్రూప్స్ ఇన్ ఇండియా సో భారతదేశం లోపల ఉండేటువంటి కొన్ని సమూహాలు వాళ్ళు నిర్వహించినటువంటి వృత్తి నుంచి కాలగమనం లోపల కులాల ఏర్పాటు జరిగింది అని చెప్పే సిద్ధాంతం ఏంటి అంటే వృత్తి సిద్ధాంతం రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కొంత కొంతమంది ఉన్నారు ఏం చేశారు వెంట్రుకలు కట్ చేసేటువంటి వృత్తిని చేపట్టడం జరిగింది సో వారిని మనం ఏమన్నాము అంటే మంగలి కులానికి సంబంధించిన వ్యక్తులు అని చెప్పేసి అన్నాం సో బట్టలు ఉతికే వాళ్ళు ఉన్నారు చాకలి కులానికి సంబంధించిన వ్యక్తులు అన్నారు లేకపోతే బంగారం కానీ ఇతరత్ర వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు విశ్వ బ్రాహ్మిన్స్ అని చెప్పేసి పేరుతో మనం పిలిచాం లేదా కళ్ళు గీత వాళ్ళు ఉన్నారు గౌడ్స్ అని చెప్పేసి పేరుతో మనం యూజ్ చేయడం జరిగింది సో ఇట్లా విభిన్న రకాలకు సంబంధించిన సమూహాలు ఎవరైతే ఉన్నారో సో వాళ్ళు నిర్వహించి చేపట్టినటువంటి వృత్తి నుంచి కుల వ్యవస్థ ఆవిర్భావం చెందడం జరిగింది ఇండియా లోపల కానీ రిలీజియన్ నుంచో లేదా రేస్ నుంచో భారతదేశంలో కులాల ఆవిర్భావం జరగలేదు అని ఈ సిద్ధాంతం చెప్తుంది ఓకేనా మతము నుంచో జాతి నుంచో కులాల ఆవిర్భావం జరగలేదు అలా కాకుండా ఆ వ్యక్తులు చేపట్టినటువంటి వృత్తుల నుంచి మాత్రమే కులాల ఆవిర్భావం జరిగింది అని చెప్పేసి ఈ వృత్తి సిద్ధాంతం చెప్పడం జరుగుతుంది దిస్ పర్టికులర్ థియరీ వాజ్ ప్రపోజ్ బై నెస్ఫీల్డ్ సో ఎవరు ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది దీన్ని అంటే నెస్ఫీల్డ్ అనేటువంటి ఒక శాస్త్రవేత్త దిస్ వాజ్ సపోర్ట్ బై ద ఇబెస్టన్ ఇంకొక శాస్త్రవేత్త పేరు ఏంటి అంటే ఇబెస్టన్ సో ఇబెస్టన్ ఏం చేశాడు ఈ థియరీ కరెక్టే అంటే కులాలు వ్యక్తులు చేపట్టే వృత్తుల నుంచి మాత్రమే ఏర్పడ్డాయి అని చెప్పేసి బలపరిచినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే బెస్టన్ మరి ఎవరు ప్రతిపాదించడం జరిగింది అంటే నెస్ఫీల్డ్ అనేటువంటి వ్యక్తి మరి ఈ బెస్టన్ ఇక్కడ సపోర్ట్ చేయడంతో పాటు కులానికి కొన్ని రకాల లక్షణాలు కొన్ని అంశాల గురించి కూడా డిస్క్రైబ్ చేయడం జరిగింది సో ఏమన్నాడు ఈ బెస్టన్ అంటే జనరల్ గా ఈ కులానికి సంబంధించినటువంటి ఆర్గనైజేషన్ మనకు కొన్ని ప్రిమిటివ్ ట్రైబ్స్ నుంచే వస్తుంది ఓకే ప్రిమిటివ్ ట్రైబ్స్ సో ఆదిమ తెగలు ఉన్నాయి కదా ఆదిమ తెగల లోపల కూడా ఇట్లాంటి వర్గీకరణ విభజన జరిగింది వృత్తుల వారి విభజన జరిగింది అని చెప్పేసి చెప్పాడు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ రెండవ ఇంకా ఏం చెప్పాడు ఇతను అంటే సో ఎవరైతే కొంతమంది సుపీరియర్ గా ఉంటారు అంటే గతం లోపల ఉన్నత హోదాను పొందినటువంటి వ్యక్తులు సమాజంలో మీరు చూస్తుంటా ఎవరు ఉన్నత హోదాను పొందినటువంటి వ్యక్తులు గత సమాజం లోపల అంటే సో బ్రాండ్స్ సో ఎందుకు ఉన్నత హోదా పొందారు వీళ్ళు అంటే వీళ్ళు దే పర్ఫార్మ్డ్ రిలీజియస్ ఫంక్షన్స్ మతపరమైనటువంటి విధులు ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే మేల తాళాలు మంత్ర ఉచ్చారణ ఇట్లాంటి అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటిని పర్ఫార్మ్ చేయడం వల్ల సో వీరిని గత సమాజం ఉన్నతులుగా సుపీరియర్స్ గా భావించడం జరిగింది సో ఈ సుపీరియర్స్ అంతస్తు అంటే అప్పర్ లేయర్ ఆర్ అప్పర్ క్లాస్ ను పొందడం జరిగింది సో వీళ్ళ వల్ల మ్యారేజెస్ పైన రిస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి కాలగమనం లోపల రావడం జరిగింది అంటే వివాహ పరమైనటువంటి ఆంక్షలు రావడం జరిగింది సో ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నాం కదా వివాహానికి సంబంధించినటువంటి చాలా కట్టుబాట్లు ఆచార వ్యవహారాల సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయి అంటే పిల్లలు తీసుకురావడం పిల్లగాన్ని తీసుకురావడం సో ఎప్పుడు మ్యారేజ్ చేయాలి ఎట్లా చేయాలి మ్యారేజ్ కు ముందు ఎట్లాంటి కార్యకలాపాలు మ్యారేజ్ తర్వాత ఎట్లాంటి కార్యకలాపాలు సో ఇవన్నీ కూడా ఆ మనకు ఈ ఈ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మ్యారేజ్ కి సంబంధించినటువంటి ఆంక్షలు కావచ్చు లేకపోతే ఏమైనా అనుకోవచ్చు సో ఇవన్నీ కూడా కాల గమనం లోపల వీరి వల్ల వచ్చాయి అని చెప్పేసి ఎవరు చెప్పడం జరిగింది అంటే ఈ బెస్ట్ 
ब्राह्मी सो वीलो अपर क्लास अदे विधा मेज पैन कल गमन लूल परम मेज रिस्ट्रिशन जरिए चूस मन की सो जाति सिद्धांत रेसियल थी सिद्धांत सिंपल पेर लगे व्यक्ति जनरल अंत पन्द जनाभा जनाभा कमीशनर ऐसी जरूर अदे विधा जीरो बेगा पार्टीशन जी बेगा विभजन बेगा विभजन समय लगा बेगा प्राप्त लोन होंम सैक्रटरी इंडिया को संबंध होंम सैक्रटरी पे जनरल बेगा डिजन बेगा पार्टीशन अने बेगा अने प्राथम चला अडमस्ट्रेषन प्रॉब्लम साजन अंड्रू फ्रेजर हिस्से सो इतना अदे विधि विलियम वार्ड ब्रिटिश अधिकार कंप्लीट बेगा डिवेड कार्यक्रम की नांद पलक जो इपून पे प्रतिपादेश अंत भारत देश कुल केवल वृत्ति लोकल अंत ने 
అంటే ద్రవిడ జాతికి సంబంధించి ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో పర్టికులర్ గా మన సదర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా లోపల మనమందరం కూడా ద్రవిడియన్స్ సో ఈ ద్రవిడ జాతికి సంబంధించిన వ్యక్తులు మాత్రమే లోకల్స్ గా ఉన్నారు అంటే తర్వాత గమనం తర్వాత కాల గమనం లోపల ఎవరు వచ్చారు ఇండియా లోపలికి అంటే ఆరియన్స్ రావడం జరిగింది ఆరియన్స్ రావడం జరిగింది అంటే ఆరియన్స్ కన్నా ముందే భారతదేశం లోపల ద్రవిడియన్స్ ఉన్నారు అదే ఇదొక కాన్సెప్ట్ చెప్పాడు ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఏం చెప్పాడు అంటే ఇతను యొక్క కాన్సెప్ట్ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది అసలు చాలా ఇన్నోవేటివ్ గా ఉంది ఏం చెప్పాడు ఇతను అంటే అసలు భారతదేశం లోపల కుల వ్యవస్థ ఆవిర్భావానికి కారణం అందరూ చెప్పేది ఏంటి వర్ణ వ్యవస్థ ఓకేనా సో వర్ణ వ్యవస్థ నుంచి ఏమొచ్చింది అని చెప్పేసి అంటున్నారు కుల వ్యవస్థ ఓకే అంటే కుల వ్యవస్థకు బేస్ ఎవరు వర్ణ సిస్టమ్ వర్ణ సిస్టమ్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఎవరు ఆరియన్స్ ఆరియన్స్ క్లియర్ కానీ ఇతను స్లేటర్ ఏం చెప్తాడు అంటే ఒక నావెల్ అండ్ ఇనోవేటివ్ అండ్ క్రియేటివ్ కాన్సెప్ట్ ను తెరపైకి తీసుకురావడం జరిగింది సో ఏంటి ఆ కాన్సెప్ట్ అంటే యాక్చువల్ గా ఆరియన్స్ రాక ముందే భారతదేశంలో ఎవరున్నారు ద్రవిడియన్స్ ఉన్నారు వైట్ మరి ఇక్కడ భారతదేశంలో వెన్ కంపేర్ టు నార్త్ ఇండియా సో నార్త్ ఇండియాతో కంపేర్ చేస్తే సౌత్ ఇండియా లోపల కుల వ్యవస్థ యొక్క రిజిడిటీ కుల వ్యవస్థ యొక్క పటుత్వం గట్టితనం రిజిడిటీ ఎక్కువగా ఎక్కడ ఉంది అని చెప్పేసి అంటాడు అంటే సౌత్ సౌత్ ఇండియా జనరల్ గా నార్త్ ఇండియా లోపల ఎవరు ఉన్నారు ఎక్కువగా ఆరియన్స్ ఉన్నారు మరి ఆరియన్స్ ఏం ప్రపోజ్ చేశారు వర్ణ దాని నుంచి వచ్చింది కులం అసలు కుల వ్యవస్థ మరి నార్త్ ఇండియా లోపల చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి కదా చాలా రిజిడ్ గా ఉండాలి కదా కానీ లేదు సౌత్ ఇండియా లోపల మాత్రమే అత్యధికంగా స్ట్రాంగ్ గా రిజిడ్ గా ఉన్నది అని చెప్పేసి కాన్సెప్ట్ ను పిఎఫ్ స్లేటర్ ప్రతిపాదించడం జరిగింది కాబట్టి ఇతను ఈ ప్రతిపాదన ఏం చెప్తుంది అంటే ఆరియన్స్ కన్నా ద్రవిడియన్స్ లోపలనే కుల వ్యవస్థ యొక్క స్ట్రాంగ్నెస్ ఎక్కువగా ఉన్నది అని చెప్పేసి ఒక కాన్సెప్ట్ ను ఇతను తెరపైకి తీసుకురావడం జరిగింది రైట్ సో దీన్ని కూడా ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు నెంబర్ ఫోర్ దెన్ కమ్స్ నెంబర్ ఫైవ్ సంస్కార సిద్ధాంతం రైట్స్ అండ్ రిచువల్స్ థియరీ అని చెప్పేసి అంటే ఇదేం చెప్తుంది అంటే వివిధ రకాల సమూహాలు నిర్వహించేటువంటి సంస్కారాలు ఏవైతే ఉన్నాయి సంస్కారం అనేది ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు రిలీజియన్ అంటే మతపరమైనటువంటి అంశము కాబట్టి అంటే మంత్రోచ్చారణ రిసైటింగ్ ద హైమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నెక్స్ట్ మేల తాళాలు ట్రెడిషనల్ బ్యాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక ప్రదేశాన్ని శుభ్రపరచడం క్లీన్సింగ్ ఆఫ్ ద ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో సో ఇవన్నీ కూడా సంస్కారాలకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఓకేనా మరి ఇట్లాంటి సంస్కారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మంత్రోచ్చారణ ఉంది రిసైటింగ్ ద హాయిమ్స్ అండ్ మంత్రాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ చదివే వాళ్ళు బ్రాహ్మిణ కమ్యూనిటీగా మారిపోయారు మేళ తాళాలు అంటే బ్యాండ్స్ ఎవరైతే వాయించడం జరుగుతుందో వాళ్ళు ఒక కమ్యూనిటీగా మారిపోయారు ప్రదేశాన్ని ఎవరైతే శుభ్రపరచడం జరుగుతుందో వాళ్ళు ఒక కమ్యూనిటీగా మారిపోవడం జరిగింది అంటే మతపరమైనటువంటి సంస్కారాలు నిర్వహించేటువంటి విభిన్న సమూహాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటి నుంచి భారతదేశం లోపల కులం ఆవిర్భావం చెందింది అనేటువంటి వ్యూను ఈ సంస్కార సిద్ధాంతం చెప్తుంది రైట్ సో దిస్ పర్టికులర్ థియరీ వాస్ ప్రపోజ్డ్ బై బోత్ ద సైంటిస్ట్ వన్ ఈస్ హోక్ ఆర్ట్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ సెనాట్ హోక్ ఆర్ట్ అండ్ సెనాట్ సో వీళ్ళిద్దరూ ఇట్లాంటి వ్యూను ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం జరిగింది ఒక స్టెప్ ముందుకేసి సెనాట్ ఏం చెప్పాడు అంటే సెనాట్ ఏం చెప్తాడు అంటే ఈ సిద్ధాంతంలో భాగంగా జనరల్ గా మనకు ఒకటి శ్రేణీకరణ శ్రేణీకరణ నథింగ్ బట్ ఇది ఒక రకమైనటువంటి స్ట్రాటిఫికేషన్ రెండవది డివిజన్ విభజన డివిజన్ మూడవది అంతస్తు క్లాస్ ఓకే ఈ మూడు అంశాలు కాల గమనం లోపల భారత సమాజం లోపలికి వచ్చాయి అని చెప్పేసి సెనాట్ చెప్తా ఉంటారు సో ఏంటి శ్రేణీకరణ లేదా స్ట్రాటిఫికేషన్ ఓకే శ్రేణీకరణ అంటే ఏంటి అంతస్తుల సమాజం మొత్తం కూడా ఒక లేయర్స్ గా స్థలాలుగా విభజించబడ అనమాట లైక్ ఇప్పుడు వర్ణ సిస్టమ్ ని మీరు తీసుకున్నట్లయితే ఇంతక ముందు చెప్పాను కదా మీకు సో ఇట్లా విభిన్న రకాలుగా విభిన్న అంచెలుగా ఈ విధంగా ఏర్పడే ప్రాసెస్ మనం శ్రేణీకరణ అంటాం సో అంచెలుగా ఏర్పడిన తర్వాత క్లియర్ కట్ డివిజన్ జరుగుతుంది అంటే 
ఇది బ్రాహ్మిన్స్ ఇది క్షత్రియాస్ ఇది వైశాస్ ఇది శూద్రాస్ ఇట్లా దెన్ అంతస్తులు ఆపాదించబడతాయి అంతస్తు అంటే అర్థం ఏంటి అప్పర్ క్లాస్ బ్రాహ్మిన్స్ కి ఇవ్వబడింది లోవర్ క్లాస్ ఎవరికి ఇవ్వబడింది శూద్రాస్ కి సో ఇట్లా ఈ మూడు కాన్సెప్ట్స్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా కాల గమనం లోపల భారత సమాజం లోపలికి చొరబడ్డాయి అని చెప్పేసి వ్యూను సెనాత్ అని చెప్పేసి శాస్త్రవేత్త ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం జరిగింది క్లియర్ సో ఇది కూడా ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు అంటే పర్టికులర్ గా దెన్ ఇంకొక థియరీ వచ్చింది దట్ ఈస్ జాగ్రఫికల్ థియరీ భౌగోళిక సిద్ధాంతం ఓకే సో దిస్ థియరీ వాస్ ప్రపోజ్డ్ బై గిల్బర్ట్ సో దీన్ని ప్రపోజ్ చేసింది ఎవరు అంటే గిల్బర్ట్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త మరి పేరులోనే ఉంది భౌగోళిక సిద్ధాంతం కాబట్టి భారతదేశం లోపల కులం ఆవిర్భావం చెందడానికి బేస్ ఎవరు అని చెప్పేసి గిల్బర్ట్ చెప్తాడు అంటే భారతదేశం లోపల ఉన్నటువంటి విభిన్న భౌగోళిక కారకాలు ఫ్యాక్టర్స్ జోగ్రఫికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో దే ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ లాట్ ఆన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ సొసైటీ అని చెప్పేసి మనకు ఈ ఈ థియరీ చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఏంటి ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు ఇతనికి భౌగోళిక కారక లైక్ యునో రివర్ సిస్టమ్ నదీ వ్యవస్థ కావచ్చు మౌంటేనియస్ రేంజెస్ పర్వత ప్రదేశాలు ప్రాంతాలు కావచ్చు మైదానాలు ప్లేన్స్ కావచ్చు కోస్టల్ రీజియన్స్ కావచ్చు ఫారెస్ట్ కావచ్చు సో ఇట్లా విభిన్న భౌగోళిక ప్రాంతాల లోపల మనకు అన్ని ప్రాంతాల లోపల అందరూ నివసించరు కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది మౌంటైన్స్ లోపల నివసిస్తూ ఉంటారు హిమాలయన్ రేంజెస్ అనుకోండి సో కొంతమంది ప్లేన్స్ లోపల ఉంటారు కొంతమంది కోస్టల్ రీజియన్స్ లోపల ఉన్నారు కొంతమంది ఫారెస్ట్ లోపల ఉన్నారు కొంతమంది రివర్ బేసిన్ లోపల ఉండడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మౌంటైన్స్ లోపల ఉండేటువంటి వ్యక్తుల యొక్క ఆహారపు అలవాట్లు వారికి సంబంధించిన ఆచార వ్యవహారాల కట్టుబాట్లు ఒక రకంగా ఉంటే ప్లేన్ ఏరియాస్ లోపల అంటే మైదాన ప్రాంతాల లోపల నివసించే వ్యక్తుల యొక్క ఆలోచన సరళి వారి యొక్క అలవాట్లు వారి యొక్క సంస్కృతి ఇంకొక రకంగా ఉంటుంది అడవుల లోపల నివసించే వ్యక్తులు మరొక రకంగా ఉంటారు కాబట్టి ఇక్కడ విభిన్న భౌగోళిక అంశాల వల్ల విభిన్న సమాచార ఏర్పాటు జరిగింది ఆ సమాచార వల్ల విభిన్న సాంస్కృతిక పరిస్థితులు ఆవిర్భవించాయి ఇట్లాంటి విభిన్న సాంస్కృతిక పరిస్థితుల వల్ల కాల గమనం లోపల భారతదేశం లోపల కులాల ఆవిర్భావం జరిగింది అని చెప్పేసి వ్యూని గిల్బత్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్ ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది చాలా వరకు వాస్తవం ఇది ఓకేనా then next theory ki velthe rajakeya siddhanta so political theory ante bharatadesham lopala kulalu aavirbhavam chendadaniki kaaranam evaru ani cheppesi siddhantam cheptundi rajakeyalu ide endi kotta ga undi kulalu aavirbhavaniki rajakeyalaku sambandham enti ante so pure relation undi enti aa relation evariki sambandhinchi ante బ్రాహ్మిన్స్ యొక్క పొలిటికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఓకేనా సో బ్రాహ్మిన్స్ గతం లోపల గత సమాజం లోపల బ్రాహ్మణ సామాజిక వర్గం చేసినటువంటి ఆధిపత్య ధోరణి రాజకీయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సో డామినెంట్ పాలిటిక్స్ ఆఫ్ బ్రాహ్మిన్ కమ్యూనిటీ ఏదైతే ఉందో సో దిస్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ లెట్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇన్ ఇండియా సో ఇది భారతదేశం లోపల కులాల ఏర్పాటుకు దారి తీయడం జరిగింది అంటే ఏది జరగాలన్న భారతదేశం లోపల వీరికి సంబంధించిన ఫార్మేషన్ ఈవెన్ రాజులు కింగ్స్ కింగ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా ఒక యుద్ధం చేయాలి అంటే తప్పనిసరిగా బ్రాహ్మిన్స్ ఎప్పుడు యుద్ధం చేయాలి ఏ టైంలో యుద్ధం చేయాలి అన్నటువంటి ఫార్మేషన్స్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చే కాబట్టి మరి ఇట్లాంటి రాజకీయాల వల్ల భారతదేశం లోపల కులాల ఏర్పాటు అనేది జరిగింది సో వీళ్ళు వీళ్ళే ఏం చేయాలి సమాజం ఎట్లా ఉండాలి అని చెప్పేసి ఆధిపత్య ధోరణిలో కులాల ఏర్పాటుకు దారి తీశారు అని చెప్పేసి ఈ సిద్ధాంతం చెప్తుంది మరి దీన్ని ఎవరు ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది అంటే సో అబ్బే జుబాయిస్ అబ్బే సో జుబాయిస్ అనేటువంటి వ్యక్తి చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ సో ఇతను ఇండియన్ సొసైటీ పైన నైన్టీన్త్ సెంచరీ లోపల అంటే నైన్టీన్త్ సెంచరీలో ఉన్నటువంటి ఇండియన్ సొసైటీ పైన ఎక్కువగా రీసెర్చ్ చేసినటువంటి ఒక సోషియాలజిస్ట్ రీసెర్చ్ చేసి హీ రోట్ అ బుక్ ఇతను ఒక పుస్తకం రాయడం జరిగింది అదేంటి అంటే హిందూ మ్యానర్స్ కస్టమ్స్ అండ్ సెరిమనీస్ ఓకేనా సో హిందూ మ్యానర్స్ 
customs and ceremonies so this is a name of the book hindu manners customs and ceremonies anapadi pustakanni rasina padi vyakti evaru ante abbe jubois anapadi vyakti so itanu 19th century lo oka bharat samajam paina ekkuvaga research chesina padi vyakti itanu ee siddhantanni propose cheyadam jarigindi but this theory was supported by g s gari mari ee siddhantanni evar support cheyadam jarigindi ante g s gari ఇది ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను జిఎస్ గరియకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ వెరీ ఫస్ట్ సెషన్ లోపల సో జిఎస్ గరియ కంట్రిబ్యూటెడ్ ఏ లాట్ ఇన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇండియన్ యూనో సోషియాలజీ హీ ఇస్ రికార్డెడ్ యాజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ సోషియాలజీ అని చెప్పేసి చెప్పాను మీకు జిఎస్ గరియే సపోర్టెడ్ పొలిటికల్ థియరీ సో దిస్ పర్టికులర్ థియరీ వాజ్ బేసికల్లీ ప్రపోజ్ బై అబెడ్ బాయ్స్ సో ఇది మరి మనకు ఈ రాజకీయ సిద్ధాంతానికి సంబంధించినటువంటి అంశం రైట్ దెన్ ఇంకొక సిద్ధాంతం అదేంటి మన సిద్ధాంతం సో మన లేదా మాన అని చెప్పేసి కూడా అంటాం అప్పుడప్పుడు మాన ఆర్ మన ఈ మాన లేదా మన అంటే అర్థం ఏంటి అంటే సో బిలీఫ్ ఇన్ సూపర్ న్యాచురల్ పవర్స్ ఏవైతే మానవాతీత శక్తులు ఉన్నాయో సూపర్ న్యాచురల్ పవర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మానవాతీత రైట్ సో మానవాతీత శక్తులు ఓకేనా సో సూపర్ నాచురల్ పవర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటిని నమ్మేటటువంటి అంశాన్ని మనం ఏ విధంగా ట్రీట్ చేస్తాము అంటే మాన లేదా మన అని చెప్పేసి అంటాం ఓకేనా సో సూపర్ నాచురల్ పవర్స్ నమ్మడం నమ్మడాన్ని మాన అని చెప్పేసి అంటాం మరి జనరల్ గా ఈ సూపర్ నాచురల్ పవర్స్ ఇప్పటికీ గ్రామీణ ప్రాంతాల లోపల నమ్మకాలు ఉన్నాయి దేవుళ్ళు ఉన్నాయి దయ్యాలు ఉన్నాయి అని చెప్పేసి ఇప్పుడే ఎట్లా ఉంది అంటే గత సమాజం లోపల ఏ విధంగా ఉండేవో ఒకసారి చూడండి ఇప్పటికి ఇంకా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఎవరి లోపల కనబడతా ఉంటాయంటే ప్రిమిటివ్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ ఆర్ ఆదివాసీస్ ఎవరైతే ఉన్నారు సో వీరి లోపల ఇప్పటికి స్టిల్ దీస్ ఆర్ వెరీ ఫెమిలియర్ ఇన్ దీస్ గ్రూప్స్ ఓకే సో ఈ సూపర్ నాచురల్ పవర్స్ నమ్మేటువంటి గుణం ఇప్పటికీ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ యునో సీన్ ఇన్ ద ట్రైబల్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ మిడిల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకే మరి ఈ సిద్ధాంతాన్ని ఎవరు ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది అంటే హటన్ అనేటువంటి శాస్త్ర సో ఇతను కూడా బ్రిటిష్ ఎంప్లాయీ హటన్ బ్రిటిష్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ గా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి హటన్ సో హీ రోట్ ఏ బుక్ దట్ ఈస్ సొసైటీ ఇన్ ఇండియా రైట్ సో సొసైటీ ఇన్ ఇండియా అనేటువంటి పుస్తకాన్ని ఇతను రాయడం జరిగింది హటన్ అని చెప్పేసే వ్యక్తి మరి ఈ విధంగా ఉండేటప్పటి ఈ పుస్తకం లోపల ఈ మన సిద్ధాంతం గురించి వివరించారు అంటే మానవాతీత శక్తులను నమ్మే అంశం నుంచి భారతదేశంలో కులాల ఆవిర్భావం జరిగింది అంటే అర్థం ఏంటి ఒక్కొక్క సమూహం ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి ఇమాజినేషన్ లో కొంతమంది ఇట్లా ఊహించుకొని వాళ్ళు ఒక కులంగా మారిపోయారు ఒక సమూహం దేవుడు ఉన్నాడు దేవుడు ఇట్లా ఉంటాడు అని చెప్పేసి ఊహించుకొని వాళ్ళు ఒక సమూహంగా మారిపోయారు ఇంకొక సమూహం దయ్యం ఉంటుంది దయ్యం ఈ విధంగా ఉంటుందని చెప్పేసి వాళ్ళు ఒక రకమైనటువంటి సమూహంగా కులంగా మారిపోవడం జరిగింది కాబట్టి ఇట్లా మన భారతదేశం లోపల కులాల ఏర్పాటు జరిగింది అని చెప్పేసి హటన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది దెన్ మనకు ఫైనల్ గా సో దెర్ ఈస్ అ థియరీ నేమ్స్ మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్ థియరీ బహుళ కారక సిద్ధాంతం పేరులోనే ఉంది కాబట్టి భారతదేశం లోపల ఈ కులం కాస్ట్ ఆవిర్భావం చెంద చెందడానికి ఏ ఒక్క కారకం కారణం కాదు ఏ ఒక్క కారకం కారణం కాదు అనేక రకాల కారకాల యొక్క సమ్మిష్టి ఫలితమే భారతదేశం లోపల కుల ఆవిర్భావం లేదా ఏర్పాటు అని చెప్పినటువంటి సిద్ధాంతం ఏది అంటే ఈ సిద్ధాంతం సో అనేక రకాల ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆరియన్స్ ఆధిపత్య ధోరణి ఆరియన్ రేస్ then geographical factors bhaugolika paravinatvanti karakal according to gilbert next brahmanal yokka aachara vyavaharalu aachara vyavaharalu then racial concept race anapadi concept then aarthika paravinatvanti dopidi financial or economic exploitation of some groups మరి ఇట్లాంటి అనేక రకాల ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వీటి వల్ల అల్టిమేట్ గా భారతదేశం లోపల ఈ కాస్ట్ అనేది ఏర్పాటు కావడం జరిగింది అని చెప్పేసి ఈ సిద్ధాంతం చెప్తాం మరి ఈ సిద్ధాంతాన్ని ప్రపోజ్ చేసింది ఎవరు అంటే ఎస్సి రాయ్ ఎస్సి రాయ్ దెన్ ఆర్కే ముఖర్జీ 
आर के मुखर्जी डी एम मजुंदा डी एम मजुंदा राम आहुजा राम आहुजा मन थी प्रयत्मी इतनी संबंधी पुस्तक प्रयत्न चयी मन को चाल इंपारटे इन क्लास पुस्तक इंपारटेंट ओके नंबर वन इंडियन सोशल सिस्टम इंडियन सोशल सिस्टम अने पुस्तक राय जरूरी नंबर टू सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया सो भारत देश समस्या पुस्तक इतना मुझे हटन अने व्यक्ति सें टाइटल तो राय जरिए सो सोसईटी इन इंडिया सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया इंडियन सोशल सिस्टम सो दी आर्स विच आर्टन बै राम अहुजा ओके सो इध मरी मन को कंप्लीट भारत देश विभिन्न रकाल संबंध शास्त्रवे विभिन्न रकाल थीरी प्रपोजी कुल आविर्भा विवरी सो वीट की संबंधी टाबुलेषन इपड़ी ए इपने वर को मन एक्सप्लेन चुप्कनामो अदंत सिंपल टाबुलेषन लाइन थीरी डिवाइन थियरी वृत्ति सिद्धांत जाति सिद्धांत जाति वृत्ति संस्कार भौगोलिक राजकीय मन बहुल दिन एवं प्रपोजार अभी गिवेन इन दुक् जस्ट यू कैन गो थ्रू इट ओके मरी इधु संबंध सो रेप सो पर्स्पेक्टिव अंत व्यक्ति कुल गर्स्पेक्टिव दृक्कोणमेद सो दा संबंध इंफर्मेशन गुरी मैं डिस्कसम नैक्स्ट सो थैंक यू वन अंड